。你说这玩意儿是真开了，还是就装装样子吓唬我？不知道啊。尹老师说他去省里听报告去了，这节课我们就自习吧。呃，大家自觉点啊。睡一整天了。你这是在关心我吗？哎，你想多了。哎，雷主任，我刚才在监控里发现高四夜班有人在睡觉，应该是顾尚，他就是来混个毕业证的，不用管他。哦，好。哎，雷主任。我发现他们班有个女生好像有点奇怪，把摄像头推上去。哎，他好像在写什么东西。今天好几天在学校里没碰见的王子琪终于出现了，师弟的脸上总是挂着一种介于微笑和失落之间的微妙表情。把你写的情书拿出来！我不，闭上嘴！我不太明白您什么意思啊，唐甜甜啊，你已经是高四了，是成人了，你是来学习的，不是来谈恋爱的。主任，我没谈恋爱，我同学都能作证的。那是你还不搭理，不代表你没有这歪心思。站起来，把外套脱了。把外套脱了，还要让我动手吗？藏什么呀？啊？没冤枉你吧？想做坏事，你就逃不过法眼。接着自习。可以提吗？说。您看监视器就翻我们东西，太不尊重人了。他做的事让人尊重了吗？我希望你能给甜甜道个歉。道歉？什么时候轮到你来教育我了？那您得保证以后再也不偷窥我们隐私了。不安监视器，有这个自觉性吗？嗯。老板。大点的本子吗？不够大、啊。还有更大的吗？我们这是文具店，又不是印刷厂，哪来那么大本子？啊？哎，老板，那个能给我吗？而不是窥探个人隐私的工具，而不是窥探个人隐私的帮凶。你觉得工具比较好，还是帮凶比较好？工具吧。你要干嘛？大家听我说一下，这个呢是我写的联名信，是反对雷主任这种行为的。反正呢，我都签名了，大家都上来签一下吧。枪打出头鸟，你不想活，我们还想活呢。小徐啊，这个是给雷主任看的吗
啊，我们上次都已经激怒他了，这样会不会？哎，没事没事，你放心，有我的没问题啊。大家都快上来签一下吧。有有没有人上来签一下？我签。哎，我我也签。我签。哥来了。我相信，我们班一定还是有更多仗义的人的。就这两个虾兵蟹将，也好意思来找我？雷主任，他们只害怕不敢签。反正您这样不足以评民愤。评民愤？怎么评？来，打我一顿。你父母为了让你上我们学校，费了多大的劲儿，三番两次来求情。我们并没有打算收你，只是你走了大运，前面的同学把名额让出来，你才有这个机会上这个学。你是讨饭讨来的学习机会，你不好好学习，还整天搞这乌七八糟的事情，你对得起你父母吗？久等了吧？真是辛苦你了，不过我觉得还是不够干净。穿在我身上体现不出我的灵魂。我还得复习。复习啊？考试题都拿到了，还要复习啊？哎，要我说，你多拿出点时间做好事儿，帮我朋友嘛，来消除你的业障。时间也不早了，回去上课吧。要不然，出来这么久，我是该多疑了。那我先走了。哎，乔妹，你不看看你包里装了什么东西吗？雷主任和你说的话，不要往心里去。他每次叫我去办公室，我就两句话。没错，您说的对。还有呢？就这两句话，没错，你说的对啊。哎，你帮我想想，我现在该怎么办啊？到底？我跟你说啊，你现在啊，就得换一招。啥招？先吃饭，吃完饭再说。哎，我记得。我还没吃呢，你减肥，你不减，我不减肥，快点！哎，方雪，接下来怎么怎么办呀？反正这事儿不解决呢，我就要抵抗到最后。哎，要我说呀，雷主任不是喜欢让人脱外套吗？那我就干脆不穿校服去上课，看他让我脱啥。嗯，你这方法倒比林明熙好，我觉得至少更能突出抵抗的效果。我觉得你说的对，啊，效果很重要。大家听我说啊，我们动作太小，根本不会引起雷主任的重视。王雪，你消停点吧啊！哎，上次那个联名信呢，确实是我想的不够周到。你们想，如果我们一起不穿校服，让全校都知道，我们高四一般不是没有人情味的吧？这样雷主任一定会给我们一个说法的。妈，方雪。我觉得我们都高四了，闹这时候还合适吗？对呀、啊，对呀、啊，对。阿金，我说，甜甜昨天已经被监视器偷窥了，我们在这样的环境下学习，你不害怕吗？嗯、我先脱了。小徐，我支持你，我也脱。上。脱出去。
Ja. Prost. Wo lang? Wieso mir wo lang? Ich mache, was ich für richtig halte. Schon gut. Ich mache. 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 Ich
我再去动员一下其他班班长，我觉得只要全校动员，这事没问题。好的，学姐，那我们知道了，我们等你消息。好了好了，拜拜拜拜拜拜。可以啊，同学，挺有领袖气质。那是有志者事竟成。甜甜呢？我、哦、人呢？哎，这不是汤甜甜吗？他们班抵制监视器，就是因为给你写情书的事儿吧？啊！不知道啊！啊！啊！我就跑个步吗？至于吗？你们？你这才半天，你就活蹦乱跳的，方寸铁打的呀！哎，我给你们讲个好消息啊！高三的班长们呢？他们都同意了，不穿校服这事儿。明天那个场面肯定特别震撼。有高三三班吗？有啊。高三三班的班长是王子琪，你让他怎么想啊？哎呀，你放心吧，我们说监视器这事儿，没提你俩的事儿。你还嫌我不够显眼是吗？现在这件事都闹到高三去了，所有人都知道丢脸的是我，放学。你做事情的时候，你只考虑你自己，为什么不问问别人愿不愿意呢？说到底，不穿校服这件事是因为我写的情书，你倒是问问我愿不愿意啊！你自己倒是当英雄了，丢人的是我，我不想丢人，特别是不想在我喜欢的人面前丢人。太不好意思啊，是我没想好，麻烦你们还去通知一下高三其他班班长。行了，学姐，你别解释了，像这样的事情你就应该商量好再答应我们。白忙一场，得，咱赶紧通知其他班。对不起啊。穿上吧，不穿外套行动不是已经取消了吗？谢谢啊。没事儿，记得明天还我就行。我不是说衣服。刘叔那么看重你，你还能帮我们跟他一块对着干？我挺感动的，早点回去休息吧。雷主任把这几天的事儿都跟我说了，我不在，你们大家都挺活跃呀啊！老师，我错了。坐下。没犯错就不要承认错误。你帮助同学是对的，我这个班长啊没选错。但是你们以后讲究点方式方法，这么激烈这么鲁莽，能有好果子吃吗？放学，起来，给我把螺丝刀拿过来。
，以后再有这么激烈、这么鲁莽的事儿，老师来。别担心了，林老师不是一般人，会有他自己办法。你们怎么来了？老师，你没事吧？没事吧，老师。老师，你不会被调走吧？没事，我不走，我一定陪你们到高考结束。监视器的事儿，我一定给你们个交代。啊，放心吧。是，怎么了？写情书的事儿是我不对，给班里带来了这么多的麻烦。但是我向您保证，我真的没有早恋。的确是喜欢那个师弟，但是我没有影响他的学习。我我写那个情书，我也只是给我自己看的，我没有给他看。喜欢一个人总是没什么错的。但有的时候呢，你得分个轻重缓急。你身上小毛病虽然不少，但我觉得你是个懂事的孩子。我相信你能处理好这些事情。叶老师，谢谢您相信我。去上自习吧，啊。哎，等等，叶老师，能再麻烦您件事吗？怎么了？您能帮我跟方雪道个歉吗？解铃还需系铃人，我觉得这件事情还是你跟他说比较好，你觉得呢？哎，听说尹老师周一要在新体育上做检讨，怕不有事儿吧？尹老师看上去玩世不恭，但其实挺有骨气的。他又没做错什么，真怕撂挑子不干了。我有话跟你说，小学，我真的特别抱歉，林老师都找我谈了。好，那个没事，都过去了，甜甜。哎，其实，其实我挺感谢你对我发火的，你认真的，嗯。我这个人从小到大独一根筋，做事也挺冲动的，我考虑到你的感受。而且，你对我发火，证明你把我当自己人，对吧？我就知道你最好了，你不会真的生我的气的。其实我还挺佩服你的，我从来都没有像你这样喜欢过一个男生。他又不喜欢我，多丢脸啊！不丢脸，我觉得你特别勇敢。那我这次不仅是勇敢了，简直是轰轰烈烈。你知道我为什么那么喜欢他吗？为什么？那我跟你讲，你不能告诉别人。放心吧，我也跟别人说呢。同学们，学校的领导经过商议决定，为了保障大家的安全，监视器不取消了，但还是会注意控制焦距。不过，高四一班的尹浩老师破坏学校公务、违反学校纪律的行为，必须受到处罚。下面由尹老师向全校师生做检讨。尊敬的领导、老师、同学们。我是高四一班的班主任尹浩。前几天
，我因为自己的一时冲动，拆掉了学校的监视器，毁坏学校公务。在此，我深表歉意。对高四一班的同学们，我有些话想要说。在你们这个年龄，或许会犯错，但也会变得越来越成熟。之前我们犯过的错，今后我们一起努力。我不希望你们为此失去信心和热情。毕竟我们在一起相处的时间只有一年，一定要好好珍惜。我爱接下来呢，我宣布一件事情。啊！又是啥？我还没说呢，怎么就哎好上了？那肯定不是好事。我宣布，过几天我们要举办一个大型成人互动式联欢会。啊